കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫോട്ടോ സിന്തസിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് അത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസിലാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഹെറ്റോട്രോപ്സ് എന്നീ രണ്ട് വേർഡ്സ് നമ്മൾ പഠി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്ലാന്റ്സ് മേക്ക് ദിയർ ഓൺ ഫുഡ് സോ ദിയർ കോൾഡ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതല്ല പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എല്ലാ അനിമൽസിനെയും നമ്മൾ ഹെറ്റോട്രോപ്സ് എന്നും പറയും എന്നും ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ആണല്ലോ ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഓക്കെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അല്ലേ നമുക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മാത്രമല്ല ന്യൂട്രിയൻ്റ് പിന്നെയോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ന്യൂട്രിയൻസ് തന്നെയാണ് ന്യൂട്രിയൻ്റ് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം നൈട്രജൻ ആണ് ആണല്ലോ നൈട്രജൻ ആണ് പ്ലാന്റ്സിന് എങ്ങനെയാണ് നൈട്രജൻ കിട്ടുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന് എങ്ങനെയാണ് കാർബോ എന്താ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണെന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നൈട്രജൻ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്യാസാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ ഗ്യാസസിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഗ്യാസസ് നമുക്കത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റും എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് എന്ത് നൈട്രജൻ നൈട്രജന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഏതാണ്ട് സെവന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓളം നൈട്രജൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ നൈട്രജനെ പ്ലാന്റ്സിന് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് കാരണം പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും അതിന്റെ പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമല്ല അനിമൽസിനും എല്ലാം നൈട്രജൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഈ സെവന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് അതായത് ഏതാണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നൈട്രജനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പ്ലാന്റിന് കഴിവില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പ്ലാന്റിന് കഴിവില്ല ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഗേഷ്യസ് ഫോമിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പ്ലാന്റ്സിന് കഴിവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ചില ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ അബ്സോർബിംഗ് ബാക്ടീരിയ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൈസോബിയം റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള ചില നൈട്രജൻ അബ്സോർബിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് സോയിലിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിന്റെ അല്ല ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ പി അതായത് പയറിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ടിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഈ പയർ ചെടി പുഴുത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോക്കുക പയർ ചെടി പുഴുത് നോക്കുക അതിന്റെ റൂട്ട്സിൽ നിറച്ച ചെറിയ 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 എന്താ ഈ ഗോളങ്ങളായിട്ട് ഉരുളകളായിട്ട് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ തടിപ്പുകളായിട്ട് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് റൈസോബിയം ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫ്രണ്ട്ലി മൈക്രോബ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ നൈട്രജനെ പ്ലാന്റിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സോയിലിൽ ലയിപ്പിക്കും ഓക്കെ പ്ലാന്റ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നൈട്രജന്റെ സോൾട്ടുകളായിട്ടും മറ്റും ഇത് സോയിലിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കും അങ്ങനെ സോയിലിലേക്ക് ലയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്ലാന്റ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സിന് നാച്ചുറലി നൈട്രജനെ കിട്ടുന്നത് 
സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ നൈട്രജൻ ഈ പ്ലാന്റ് അഴുകി കഴിയുമ്പോൾ സോയിലിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർന്നോളും അത് നല്ല ഒരു ഒരു മാനുവർ ആണ് അല്ലേ നൈട്രജന്റെ അളവ് സോയിൽ കൂട്ടാൻ അത് കാരണമാകും നമ്മൾ വലിച്ചു പൊഴുത് കത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അതില്ലാതെയാകും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സിന് നാച്ചുറലി നൈട്രജനെ കിട്ടുന്നത് നാച്ചുറൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും നമ്മൾ ഒരുപാട് കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനുള്ള നൈട്രജനെ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറലി റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓക്കെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് നൈട്രജന്റെ അളവ് കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ നൈട്രജന്റെ അളവ് സോയിലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാർമേഴ്സ് ഒക്കെ ഫെർട്ടിലൈസർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആണല്ലോ അത് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൈട്രജൻ എങ്ങനെയാണ് റീപ്ലൻസ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സോയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ന്യൂട്രിയൻസും പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാച്ചുറലി അത് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്കൊരു വലിയ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലി ഉള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് മാത്രം പോരാ അത് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നൈട്രജൻ ഫിക്സിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓട്ടോട്രോപിക് ആൻഡ് ഹെട്രോട്രോപിക് ന്യൂട്രി മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെ ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെസ്കുട്ട പോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പ്ലാന്റിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് അങ്ങ് കയറും ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ മുകളിലാണ് ഇത് വളരുന്നത് ആൻഡ് ദേ അബ്സോർബ് ദ പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ് അതിന് ഗ്രീൻ കളർ കാണില്ല അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലോറോഫില് കാണില്ല ദേ കെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് ഓക്കെ അതിന് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് ദ പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ് ഏത് പ്ലാന്റ് ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്താണ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പിടിച്ച് ഏത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ മരം നിൽക്കുന്നു ആ മരത്തിനെയാണ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് പറഞ്ഞത് ഇത് കയറിയിരിക്കുന്ന മരം ഓക്കെ ആദ്യതേ ഹോസ്റ്റ് അതായത് ആ കയറിയിരിക്കുന്ന വലിയ മരം ആ മരത്തിനെ നശിപ്പിച്ചുകളയും കാരണം അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡിനെ ഇത് വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ പതിയെ 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 ആ പ്ലാന്റ് ഉണങ്ങി പോവും കസ്കുട്ട കയറി ഇതാകുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ഒരു മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് പാരസൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ കസ്കുട്ടയെ വിളിക്കാം ഓക്കെ കാരണം ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പാരസൈറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ നനവോട് കൂടി ആ ബ്രെഡ് തുറന്നു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ തുറന്നു വെച്ചേക്കാം രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പൂപ്പ് പിടിക്കുന്ന നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ വെളുത്ത പൊടി വെറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ മഷ്റൂംസ് കൂണുകൾ കിളിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ എന്താണ് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ലെതറിന്റെ ചെരുപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റിലോ ബാഗിലോ തുണികളിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പൂപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പൂപ്പ് എന്ന് പറയും വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പൊടികൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു ഓർഗാനിസം ആണ് ഓക്കെ അതിനെ പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് എന്നാണ് ഫംഗസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഫംഗസിന്റെ സ്പോർട്സ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി കൊണ്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുമിള് അതായത് കൂണ് കിളിച്ചു വരുന്നത് മഷ്റൂംസ് കിളിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ അതൊരു ഫംഗസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് 
ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ചെടികളും പ്രാണികളെ പിടിച്ചിരുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവികളെ പിടിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിക്ചർ പ്ലാന്റിന്റെ പടമാണ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് ഇതിന്റെ ഇല ഒരു പിക്ചറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഗിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഇലയുടെ തുമ്പ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ലിഡ് ഈ പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെ കാണപ്പെടും ഓക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെയ്സ് ആണ് ഈ ഹെയ്സ് താഴേക്ക് ദ പോയിന്റ് ഡൗൺവേഴ്സ് താഴേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഹെയ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ഓയിൽ ഒരു 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 സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ കാണും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോ ഇലയുടെ തുമ്പത്താണ് ഈ ലീഫിന്റെ തുമ്പത്താണ് ഒരു കുടം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഗ് പോലെ ഒരു പാർട്ട് അതിന്റെ മേളില് അതിന്റെ ലീഫിന്റെ തുമ്പ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ അടപ്പായിട്ട് ലിഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും ആ ലിഡ് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാം പ്ലാന്റിന് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിന് ഇതിനെ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഇതിന്റെ മണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വാക്കിലൊക്കെ വന്നിരിക്കും ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നേരെ തട്ടി തട്ടി താഴെ പോകും താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനകത്ത് ഹെയർ ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഹെയർ ദേ ദേ പോയിന്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഡൗൺവേർഡ് അല്ലെ ഡൗൺ താഴേക്കാണ് ഇത് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ ഇൻസെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴും തിരിച്ച് കയറി വരാൻ അതിന് കഴിയില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഹെയർ തട്ടി തട്ടി നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻസെക്ട് ഗെറ്റ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ പിക്ചർ ആ പിക്ചറിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ആവും ഓക്കെ ആ പിക്ചറിനകത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കും ഈ ലിഡ് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അവിടെ കിടന്ന് ചത്തു പോകും ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുറെ ജ്യൂസസും ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ദ അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻ ഫ്രം ദ ഡെഡ് ഇൻസെക്ട് പ്ലാന്റ് ഇതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിന് അതിനെ ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഓക്കെ അതാണ് ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇൻസെക്ടിനെ പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതിന് സോയിലിൽ നിന്ന് കുറെ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടും അഡീഷണലായിട്ട് കുറെ മിനറൽസും കുറെ ന്യൂട്രിയൻസും വേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അതിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറേയേറെ ന്യൂട്രിയൻസും കുറേയേറെ എന്താണ് മിനറൽസും ഒക്കെ ഈ ഇൻസെക്ടിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അതിന് കിട്ടും അത് ഒരു മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പാരസൈറ്റിക്ക് പറഞ്ഞു സാപ്രോഫൈറ്റിക് സാപ്രോട്രോഫിക്ക് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ സിംബയോസിസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സിംബയോസിസ് സിംബയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് രണ്ട് ഓർഗാനിസം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് ദലീവ് വിത്ത് എ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാരവയ്ക്കാതെ സഹായിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ചില ഫംഗസും ആൽഗയും ചേർന്ന ലൈക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം അതിനകത്തൊരു ഫംഗസും കാണും ഒരാൽഗയും കാണും അല്ലെ ഒരു ഫംഗസ് കാണും ഒരു ആൽഗയും കാണും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആൽഗയെ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഫോട്ടോസും ദസും നടത്തും ഫംഗസ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇതും ഷെൽറ്ററും ഫുഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും ഷെൽറ്ററും ഫുഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും അതിനെ സിംബയോസിസ് എന്ന് പറയും സിംബയോസിസ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ റൈസോബിയവും പി പ്ലാന്റും റൈസോബിയവും പി പ്ലാന്റും പി പ്ലാന്റിന്റെ വേരിന്റെ അകത്ത് റൂട്ടിന്റെ അകത്തായിട്ട് റൈസോബിയം കാണും അപ്പൊ റൈസോബിയത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഫുഡും ഷെൽറ്ററും എല്ലാം പി പ്ലാന്റ് കൊടുക്കും പി പ്ലാന്റിന് വേണ്ടുന്ന നൈട്രജനെ റൈസോബിയം കൊടുക്കും
വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറോ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെയോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കുക നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ